കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ആദ്യകായൻ കെ എം മാണിക്ക് വിട സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ പാലാ സെന്റ് തോമസ് കത്തീഡ്രൽ പള്ളിയിൽ നടന്നു വിലാപയാത്രയായി മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് മൃതദേഹം പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് വീടിന്റെ മുറ്റത്തും വഴിയിലും തിങ്ങി നിറഞ്ഞ ജനങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയായിരുന്നു ഇത് വൈകിട്ട് മൂന്നിനാണ് സംസ്കാരം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും തങ്ങളുടെ നേതാവിനെ കാണാൻ ആയിരങ്ങൾ ഒഴുകിയതോടെ സമയം നീണ്ടു ഇന്നലെ രാവിലെ പത്ത് മണിയോടെ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട കെ എം മാണിയുടെ മൃതദേഹം വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിലാപയാത്ര ഇന്ന് രാവിലെ ഏഴ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പാലായിലെത്തിയത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സന്ദർശന വേളയിൽ സുരക്ഷയ്ക്കായി കോഴിക്കോട് എത്തുന്നത് രണ്ടായിരം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ജില്ലയ്ക്കകത്തു നിന്നും പുറത്തു നിന്നുമുള്ള പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ജില്ലയിൽ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പത്ത് എസ് പിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അഞ്ച് അഡീഷണൽ എസ് പിമാർ മുപ്പത് ഡി വൈ എസ് പിമാർ നൂറ് സി ഐ മാർ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൂറ്റൻപത് വനിതാ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരാണ് സുരക്ഷയ്ക്ക് എത്തുന്നത് ഹൂബ്ലിയിൽ നിന്ന് വൈകുന്നേരം ആറ് പത്തിന് പ്രത്യേക വിമാനത്തിൽ കരിപ്പൂരിലെത്തുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി റോഡ് മാർഗം ആറ് നാൽപ്പതോടെ ബീച്ചിലെത്തും ബീച്ചിലെ പരിപാടിക്ക് ശേഷം ഏഴ് മുപ്പതിന് മധുരയിലേക്ക് തിരിക്കും ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി എൻ ഡി എ നേതാക്കളുടെ പ്രത്യേക പരിപാടിക്കാണ് കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി എത്തുന്നത് കാസർഗോഡ് മുതൽ പാലക്കാട് വരെയുള്ള എൻ ഡി എ നേതാക്കളെയും സ്ഥാനാർത്ഥികളെയും പങ്കെടുപ്പിച്ച് വിപുലമായ പരിപാടിക്കാണ് എൻ ഡി എ നേതൃത്വം വെള്ളിയാഴ്ച ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ വോട്ടെടുപ്പിനിടെ അക്രമവും പരാതികളും വ്യാപകം വൈ എസ് ആർ കോൺഗ്രസിന്റെയും ടി ഡി പിയുടെ പ്രവർത്തകർ മിക്കയിടങ്ങളിലും ഏറ്റുമുട്ടി സംഘർഷത്തിൽ ഗുണ്ടൂരിൽ പോളിംഗ് ബൂത്ത് തകർന്നു അനന്ത്പൂരിൽ ജനസേന സ്ഥാനാർത്ഥി വോട്ടിംഗ് യന്ത്രം എറിഞ്ഞുടച്ചു വോട്ടിംഗ് യന്ത്രം തകരാറിലായതിനെ തുടർന്ന് പോളിംഗ് തടസ്സപ്പെട്ട മുപ്പത് ശതമാനം ബൂത്തുകളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രബാബു നായിഡു റീപോളിംഗ് ആവശ്യപ്പെട്ടു ആന്ധ്രയിൽ മുന്നൂറ്ററുപത്തിരണ്ട് വോട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങൾ തകരാറിലായതായാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് വണ്ടൂരിൽ മൂന്നര വയസ്സുകാരിയെ മുത്തശ്ശി പട്ടണക്കിട്ട് മർദ്ദിച്ച സംഭവത്തിൽ കേസെടുക്കാനാകില്ലെന്ന് ആവർത്തിച്ച് പോലീസ് കേസെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ജില്ലാ ശിശുക്ഷേമ സമിതി ജുവനൈൽ പോലീസിനെ വീണ്ടും ഇമെയിൽ അയച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോലീസിനെ വിമർശിച്ച് ശിശുക്ഷേമ സമിതി അധ്യക്ഷൻ തന്നെ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു എന്നാൽ പരാതി കിട്ടാതെ കേസെടുക്കാനാകില്ലെന്ന് നിലപാട് ആവർത്തിക്കുകയാണ് കാളിക്കാവ് പോലീസ് ഇതിനെതിരെയാണ് സി ഡബ്ല്യു സിയുടെ വിമർശനം ചൈൽഡ് ലൈൻ റിപ്പോർട്ടിൽ മൂന്നര വയസ്സുകാരിക്ക് ക്രൂരമർദ്ദനമേറ്റെന്ന് വ്യക്തമാണ് കുട്ടിയെ പട്ടണക്കിട്ട് മുത്തശ്ശി നാളുകളായി മർദ്ദിച്ച കാര്യം നാട്ടുകാരും പോലീസിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു സ്വമേധയാ കേസെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നിരിക്കെ പോലീസ് അതിന് തയ്യാറാകുന്നില്ല ചുങ്കത്ത് ജ്വല്ലറി അനുഭവം അതാണ് സത്യം